గ్రీన్స్ ఉండడానికి మన పాతకాలం వాళ్ళు వాళ్ళు రైస్ తిన్నా మిల్లెట్స్ తిన్నా ఏం తిన్నా వాళ్ళకి ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండే ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాయి అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు అంటే కుకింగ్ మెథడ్స్ మారిపోయాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తుండే ధాన్యాన్ని నానబెట్టినప్పుడు యాంటీ న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఉన్నాయో అవి వాటర్లో రిలీజ్ అయిపోతాయి రిలీజ్ అయ్యేసి తర్వాత ధాన్యం ఏదైనా వండినప్పుడు డైరెక్ట్ పొయ్యి మీద పెట్టకపోయేవారు నీళ్ళు ఎసరికి పెడుతుండే వాటర్ని బాయిల్ చేస్తుండే ఫస్ట్ వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక అప్పుడు నానంద బియ్యంని వేస్తారు వేసి తర్వాత గంజి వారుస్తారు ఎందుకు చేస్తుండే ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం హ్యాపీగా ప్రెషర్ కుక్కర్ వచ్చింది అప్పుడు టెక్నాలజీ లేదా అప్పుడు వాళ్ళకి అంత తెలివి లేదా ఉండ ఉండొచ్చు తెలివి కానీ వాళ్ళు వాడుకోలేదు కదా వాళ్ళు సైన్స్ని ఫాలో అంటే దాంట్లో ఉన్న అంతరార్థాన్ని గమనించి వాళ్ళు అక్కడ ఆగిపోయినారు సో ఇన్వెన్షన్ చేసేది ఉంటే ఇప్పటి వరకు చాలా ఇన్వెన్షన్స్ చేశారు ప్రెషర్ కుక్కర్ కూడా ఎప్పుడో ఇన్వెంట్ చేసేవాళ్ళు అవసరం పడలేదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే ప్రెషర్ కుకింగ్లో మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతాయి అంటే చెట్టుకి అటాచ్మెంట్ ఉంది ఫ్రూట్ మీద తన పిల్లల మీద తన పిల్లలే కదా సో మన పిల్లల మీద మనము అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ పెట్టుకునే అవసరం లేదు వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ అంటే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు వాళ్ళకు ఒక మార్గం చూపించవచ్చు సో చెట్టుకు కూడా ఆ పోషక విలువలు అంటే విత్తనం తయారయ్యేంత వరకు పండుకి పట్టుకొని ఉంటుంది ఒకసారి విత్తనం తయారైంది లోపల అంటే ఇది పక్వంకి వచ్చేసి డిటాచ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ సీడ్ మళ్ళీ మట్టిలో పోవాలి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ చెట్టు పెరగాలి సో ఆ టైంలో మనం నెంపినప్పుడు చెట్టుకు పెయిన్ కాదు కొంతమంది అంటారు చెట్టుకు కూడా పెయిన్ అవుతుంది కదా అని రైట్ టైంలో మనం తెంపినప్పుడు చెట్టుకు పెయిన్ కాదు రాంగ్ టైంలో పెయిన్ తెంపినప్పుడు ఎస్ పెయిన్ అవుతుంది సో ఆ టైంలో మనం కావాలంటే అడగొచ్చు అడిగి తెంపినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ ఆ గుణం ఉంది చెట్టుకి సో రైట్ టైంలో తినడం ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరు అడిగారు ప్లాంట్స్ని కట్ చేస్తే వాళ్ళ వాటికి కూడా పెయిన్ వస్తాయి కదా అంటే వస్తుంది పెయిన్ వస్తుంది కోసినప్పుడు కానివ్వండి కుక్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి దానికి కూడా లైఫ్ ఉంటుంది కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది అందుకనే రా ఫుడ్ తినడం ముఖ్యం అయితే ఏమవుతుంది కుక్ చేసినప్పుడు ఏదైతే లైఫ్ ఫోర్స్ ఆ హీట్ని సస్టైన్ చేసుకోలేవో అవి చనిపోతాయి మిగతా లైఫ్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉందో అవి మాత్రం మన లోపల కనెక్ట్ అయ్యి మన మన లోపల ఒక భాగంగా అవి ఎవాల్వ్ అవుతాయి సో ఫ్రూట్స్ తిన్నప్పుడు దట్ ఫ్రూట్ విల్ బికమ్ యూ దే విల్ గెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టూ యువర్ బీయింగ్ అట్లా అవి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి యూఆర్ అ మీడియం సో మీరు ఒకరే కాదు మనం మన శరీరంలో ఒక ఒకరమే లేము ఎన్నో జీవులు ఉన్నాయి సో అట్లా మనం తినే ఆహారంలో కూడా ఆ జీవి కూడా మన లోపల ఒక భాగ్యస్వామంగా అంటే దే విల్ కనెక్ట్ విత్ అస్ సో వండినప్పుడు కొంతవరకు లైఫ్ పోతుంది అందుకనే మన శాస్త్రాలలో కొన్ని విధి విధానాలు ఉన్నాయి ఈ దోషాలు తెలిసి తెలియక కొన్ని దోషాలు చేస్తాం కాబట్టే కొన్ని ఆచారాలు కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే కొన్ని తప్పులు చేస్తున్నాం వంట చేయడం తప్పు అంటే జీవిని చంపుతున్నట్టే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇంకొక విధంగా మన శాస్త్రాలలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి సో దాని గురించి డీటెయిల్ అవసరం లేదు బట్ అక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు మనని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏమవుతుంది ఉండొచ్చు కదా ఫ్రిడ్జ్లో ఒకరు చల్లగా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇప్పుడు వేడిగా ఉంది కదా ఫ్రిడ్జ్లో పోయి కూర్చున్నాము ఏమవుతుంది అదే పరిస్థితి వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం కదా దాంట్లో కూడా సూక్ష్మజీవాలకి అదే పరిస్థితి అవుతుంది అంటే ద టెం ద టెంపరేచర్స్ ఏవైతే తట్టుకోలేవో ఏవైతే లైఫ్ ఫోర్స్ ఆ టెంపరేచర్స్ని తట్టుకోలేవో ఆ లైఫ్ ఫోర్స్ అంతా కూడా చనిపోతుంది తర్వాత ఏం చేస్తాము దాన్ని మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెడతాం హీట్ చేయడానికి ఇంకా చంపేస్తున్నాం దాంట్లో లైఫ్ని లేదంటే మళ్ళీ హీట్ చేస్తాం లైఫ్ని చంపేస్తున్నాం సో బేసికలీ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకి లైఫ్ ఫోర్స్ తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఫ్రూట్స్ తిన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైఫ్ ఉంటుంది సో ప్రొవైడెడ్ నేను చెప్పిన కండిషన్స్ కావాలి ఇప్పుడు ఆ కండిషన్స్ లేవు సో అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ అన్న ఫ్రూట్స్ మీ లైఫ్లో అదే మీ డేలో తినండి మిగతాది వంట చేసే పద్ధతులు ఫాలో కావాలి ఎట్లా అంటే వాటర్ని బాయిల్ చేయండి నీళ్ళు ఎసరికి పెట్టండి ఆ వా బాయిలింగ్ వాటర్లో సోక్డ్ గ్రెయిన్ వేసినప్పుడు సో చిన్న మంట పెట్టినప్పుడు అక్కడ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్లో వచ్చే టెంపరేచర్ ఏంటి ఫైవ్ థౌసండ్ క్యాలరీస్ ఉంటాయి ఐసోబ్యూటేన్ ఫైర్ వుడ్లో మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో ఆ టెంపరేచర్లో అన్ని లైఫ్ ఫోర్స్ సస్టైన్ అవుతాయి గ్యాస్ మీద సస్టైన్ కావు సో గ్యాస్ మీద కుక్ చేయాలి అప్పుడే వాళ్ళు ఎసరికి పెట్టి చే
ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ క్యాలరీస్లో చేస్తే నష్టమా అంటే మనకు న్యూట్రియన్స్ సేవ్ అవుతాయి కదా సో వాటర్ బాయిలింగ్కి వచ్చాక సోక్డ్ గ్రేన్ దాంట్లో వేసేసి చిన్న మంటలో గ్రేన్ ఉడుక్కు వచ్చిన తర్వాత గంజిని వార్చేయాలి సో గంజిని వార్చినప్పుడు ఆ గంజి తాగొద్దు చాలా మంది గంజి తాగుతారు దాంట్లో జీలకర్ర వేసుకొని ఉప్పు వేసుకొని బాగుంటుంది కాకపోతే హెవీ అవుతుంది మళ్ళీ మనకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందుకు సపరేట్ చేస్తున్నామంటే దాంట్లో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి అట్లా అని పడేసే అవసరం లేదు దాంట్లో బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు అంటే ధాన్యం కడిగిన నీళ్ళు వేస్తే దాంట్లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు రైస్లో బోరిక్ యాసిడ్ బోరిక్ పౌడర్ ఇవన్నీ వేస్తారు కాబట్టి న్యాచురల్ రైస్ అయితే ఏం కాదు దాని మొదలు మీరు మిరపకాయ తొడమలు లేదంటే మెంతులు వేస్తే దాంట్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అది ఈ కాంప్లెక్స్ స్టార్చ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తుంది అది మజ్జిగలాగా నెక్స్ట్ డే తయారవుతుంది జీరా అద్రక్ అల్లము కరీపత్త ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు రుచి అవుతుంది మరుసటి రోజుకి అది మజ్జిగలాగా ఇంకా బాగుంటుంది దాన్ని ఇంకా రుచిగా చేయాలి అంటే దాంట్లో కొంచెం కొబ్బరి పాలు కానీ పల్లి పాలు కానీ వేస్తే అది మీకు మజ్జిగలాగా తయారవుతుంది ఎనీ ఆల్మండ్ మిల్క్ కానీ ఏదైనా నట్ మిల్క్ వేస్తే మజ్జిగలాగా తయారవుతుంది సో రైస్ చార్జ్లో యు కెన్ యాడ్ జీరా సాల్ట్ జింజర్ కరిపత్త ఫర్ టేస్ట్ ఫర్ ఫర్మెంటేషన్ యూ కెన్ యాడ్ చిల్లీ క్రౌన్స్ ఫెను ఆర్ ఫెను గ్రిక్ సీడ్స్ చిల్లీ క్రౌన్స్లో పండు మిరపకాయ అయితే బాగుంటుంది కానీ మనకు ప్రతిసారి దొరకదు సో ఎండు మిరపకాయ అయినా ఇవ్వచ్చు పచ్చి మిరపకాయ తొడమలన్నా ఇవ్వచ్చు సో దాంట్లో లక్టోబ్యాక్టీలోస్ వస్తుంది సో సో ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం సపోజ్ వండాము గంజి వార్చాము చల్లగైన తర్వాత గోరెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం పాలలో తోడెట్లయితే వేస్తామో సో అట్లాగే రైస్ చార్జ్ గోరెచ్చగా ఉన్నప్పుడు లూక్ వామ్గా ఉన్నప్పుడు తోడు ఈ మిరపకాయ తొడమలు వేసి మళ్ళీ ఎయిట్ అవర్స్ పెడతాం అప్పుడు అది పులుస్తుంది మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి